ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் அது அப்படின்னா என்ன எதுக்காக வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் முன்னாடி அந்த அப்சல்யூட் வேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த அப்சல்யூட்னு சொல்லும்போது அதோடய சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் இப்போ முதல்ல வந்து டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுருப்போம் டிகிரி ஆஃப் ஹார்ட்னஸ் ஆர் கோல்ட்னஸ் அதாவது ஒரு பொருள் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து வெப்பநிலை இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறது வந்து டெம்பரேச்சர் மூலிமா வந்து டிபெண்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ ஓகே டெம்பரேச்சர் வந்து டிகிரி ஆஃப் ஹார்ட்னஸ் ஆர் கோல்ட்னஸ் ஸோ இப்போ இந்த டெம்பரேச்சரை வந்து நம்ம எப்படி யூஸ்வலாக மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு தெர்மோமீட்டரை யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணுவோம் ஓகே இந்த தெர்மோமீட்டருக்குள்ளே ஒரு லிக்விட் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஆயில் ஆர் வந்து மெர்க்குரி இந்த மாதிரி வந்து மோஸ்ட்லி இருக்கும் இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் அந்த டெம்பரேச்சர் இந்த சரௌண்டிங்ஸ் எந்த சரௌண்டிங்கில் அந்த தெர்மோமீட்டர் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த உள்ளே இருக்கிற லிக்விட் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு அதை வந்து ஒரு ஸ்கேலோட மேட்ச் பண்ணி ஸோ எவ்வளோ செல்ஷியஸ் இருக்குது இல்லை எவ்வளோ ஃபேன் கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ அடுத்து இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து டெம்பரேச்சரை வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் இதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற டெம்பரேச்சர்ஸ்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இது ரெண்டும் என்னென்னு பார்த்தோம்னா வாட்டரோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டு ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்ன்றது அண்ட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து வாட்டரோட பாயிலிங் பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த வாட்டருக்கு எப்படி வந்து அது தெரியுது நம்ம வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்தால் ஃப்ரீஸ் ஆகணும் அண்ட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்தால் பாயில் ஆகணும் அப்படின்ட்டு வாட்டருக்கு எப்படி தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இந்த எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ் டைமில் வந்து இந்த தெர்மோடனமிக்ஸ் அதை பற்றி வந்து ஸ்டடிஸ்லாம் நடக்கும்போது எல்லாருக்குமே வந்து இந்த டெம்பரேச்சரை வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கும் போது அந்த எப்படி வந்து மெஷர் பண்ணலாம் டெம்பரேச்சர் வந்து மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய பேர் இந்த தெர்மோமீட்டர் மாடல் வந்து ஒருத்தொருத்தவங்க ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்களுக்கு அவங்க எக்ஸ்பெண்ட் டிஃபைன் பண்ணி டெம்பரேச்சருக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது செல்சியஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது வந்து வாட்டர் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ அது வந்து அவரோட ஸ்கேலில் வந்து ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறாரு அண்ட் வந்து வாட்டரோட பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து ஹண்ட்ரடுன்னு அவரோட ஸ்கேல் எடுத்துக்கிறாரு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அவர் வந்து வாட்டர் ஃப்ரீஸ் ஆகும்போது வந்து அவர் தெர்மோமீட்டரில் வந்து வச்சு பார்க்குறாரு ஸோ அந்த வேல்யூ என்ன காட்டுதோ அது வந்து ஜீரோன்னு மார்க் பண்ணிக்கிறாரு அது போல் வந்து பாயிலிங் வாட்டரில் வந்து தெர்மோமீட்டர் வைக்கும்போது அங்கே என்ன வேல்யூ காட்டுதோ அது வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ இன் பிட்வீன் என்ன ரேஞ்ச் இருக்கோ அது வந்து இந்த ஜீரோ டு ஹண்ட்ரடை வந்து ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்ஸ் போட்டுட்டு ஸோ இதை வச்சு மற்ற டெம்பரேச்சர்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஏன் இந்த ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னா நம்மளால் ஈஸியாக வந்து ரெஃபர் பண்ண முடியும் இப்போ டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆனால் என்ன வேறு என்ன லேட் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ டெம்பரேச்சரை பொறுத்து வந்து வாட்டரோட அந்த ஃபேஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ அது வந்து டெம்பரேச்சருக்கு வந்து ஒரு நல்ல மெஷராக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்து இந்த வாட்டரோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்டையும் பாயிலிங் பாயிண்ட்டையும் பேஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் தான் வந்து வாட்டர் ஃப்ரீசிங் அண்ட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து வாட்டர் பாயிலிங் அந்த மாதிரி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு கன்வீனியன்ஸ்க்காக வந்து ஜீரோ அண்ட் ஹண்ட்ரட் அதை வந்து ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்ஸாக பிரிச்சுக்கிறாங்க ஓகே இது ஃபேன் ஹீட் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவர் வந்து தேர்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் வந்து ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டாக வச்சிருக்காரு ஏன் அது தேர்ட்டி டூ டிகிரி செல் சாரி தேர்ட்டி டூ டிகிரி ஃபேன் ஹீட் வந்து ஃப்ரீசிங் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இவர் வந்து என்ன யோசிக்கிறாருனா வந்து ஃபேன் ஹீட்டை இப்போ சப்போஸ் நமக்கு தெரியும் வாட்டர் வந்து ஜீரோ டிகிரி ஃப்ரீஸ் ஆகுது பட் டெம்பரேச்சர் வந்து அதோட கம்மியாகவும் போகக்கூடும் இல்லையா ஸோ அப்போ அது நான் எப்படி மெஷர் பண்ண முடியும்னு பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுறாருனா வாட்டர் ப்ளஸ் சால்ட்டு இது ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு சால்ட் சொல்யூஷன் வந்து பிரைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பிரைன் சொல்யூஷன் எடுத்துகிட்டு அது வந்து ஒரு சட்டின் என்ன சால்ட்டோ அது வந்து ஒரு சட்டின் காம்போஷன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அவர் ஃப்ரீஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கு வந்து அது ஃப்ரீஸ் ஆகிற பாலிங் பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ டிகிரி ஃபேர் ஹீட்னு வச்சுக்கிறாரு ஸோ அந்த ஸ்கேல் படி பார்க்கும்போது வாட்ட
ஸோ இது வந்து அந்த ஹண்ட்ரட் இஸ் டு ஒன் எயிட்டி அதாவது என்னென்னா ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வந்து நம்ம சர்ச்சஸ் ஸ்கேலில் போகும்போது அது ஃபைனல் ஹிஸ்டரியில் ஒன் எயிட்டி யூனிட்ஸ் வந்து போகும் இதே வந்து டுவெண்ட்டியால் டிவைட் பண்ணும்போது ஃபைவ் இஸ் டூ நைன் ஸோ இந்த தேர்ட்டி டூ அண்டு ஃபைவ் நைன் இது ரெண்டு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அதிகமாக நம்ம எங்கே பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி செல்சியஸ் டு ஃபேன்ஹிட் கன்வர்ஷனில் ஸோ ஒன் டிகிரி ஃபேன் இட் இஸ் தேர்ட்டி டூ டிகிரி தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் நைன் பை ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது இப்போ நம்ம வந்து செல்சியஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னா ஜீரோ இன்ட்டு நைன் பை ஃபைவ் வந்து ஜீரோ ஸோ ஃபேன் இட் ஸ்கேல் வந்து தேர்ட்டி டூ ரீட் ஆகும் இதே வந்து செல்சியஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வந்து எடுத்தோம்னா நைன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போடும்போது நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டுவெல் டிகிரி ஃபேன் ஹிட் கிடைக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த ஃபேன் ஹிட் அண்ட் செல்சியஸோட கன்வர்ஷன் வந்து இப்படி தான் அரைவ் பண்ணுறோம் சரி அடுத்து இப்போ வந்து பார்த்தாச்சு ஓரளவுக்கு இந்த செல்சியஸ் அண்ட் ஃபேன் ஹிட் அது எதோ பேஸ் பண்ணி வந்து ஸ்கேலை வந்து நாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வந்து தெரியுது பட் வாட் இஸ் இப்போ என்ன சொல்கிறது செல்சியஸ் வந்து அவர் வந்து ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டரில் வந்து ஜீரோன்னு வைக்கிறாரு ஃபேன் ஹிட் ஸ்கேலில் வந்து ஒரு பிரைன் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறாரு அது ஒரு பர்டிகுலர் காம்போஷன் இருக்கும்போது அதோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் வந்து ஜீரோன்னு வைக்கிறாரு பட் எது ஆக்சுவலான ஜீரோ அப்படின்னு வந்து ஒரு கொஷின் வருது இல்லையா நம்ம அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் அதுக்கு தான் வந்து இந்த அப்சல்யூட்னு டேர்ம் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்சல்யூட் வந்து நீங்கள் கூகுளே டைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வேறு டெஃபினேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ரிலேஷன் டெஃபினேஷன் என்ன இருக்குன்னா நாட் இன் ரிலேஷன் டு அதர் திங்ஸ் இது வந்து அந்த அப்சல்யூட்ன்ற வேர்டுக்கான டெஃபினேஷன் ஒன் ஆஃப் த டெஃபினேஷன் ஸோ அதான் என்ன சொல்லுதுன்னா நாட் இன் ரிலேஷன் டு அதர் திங்ஸ் இப்போ இங்கே வந்து செல்சியஸ் ஸ்கேல் வந்து இட் இஸ் டிஃபைன்டு இன் ரிலேஷன் டு வாட்டர் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் அதே போல் ஃபேனிட்டோட ஸ்கேலும் வந்து இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ரிலேட்டட் டு த அவரோட கன்சிடர் பண்ண அந்த பிரைனோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அண்ட் வந்து நார்மல் பாடி ஹியூமன் டெம்பரேச்சர் இதை தான் வந்து பேஸ் பண்ணி அவர் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோன்னா வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட்டரோட ஃப்ரீசிங் பண்ணி இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு குவான்டிட்டியை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இந்த ரெண்டு ஸ்கேலும் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து வாட் இஸ் அப்சல்யூட் ஜீரோ நான் எதுவுமே வந்து லேட் பண்ணல அப்போனா எனக்கு வந்து எது ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தெர்மோடைனிக்கெலாம் வந்து ஐடியல் கேஸில் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ கிடைக்கிது ஸோ அது வந்து தெர்மோடைனிக்லி லோவஸ்ட் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது தான் வந்து அப்சல்யூட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டெம்பரேச்சர் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது வந்து செல்சியஸ் ஸ்கேலில் வந்து மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இது வந்து அப்சல்யூட் ஜீரோ இதை வந்து கெல்வின் ஸ்கேலில் சேஞ்ச் பண்ணும்போது கெல்வின் ஸ்கேல் வந்து அப்சல்யூட் ஸ்கேல் அது வந்து இந்த அப்சல்யூட் ஜீரோ தான் வந்து ஜீரோன்ற பாயிண்ட்டில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ வந்து ஜீரோ கெல்வினஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அப்போ வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் வந்து பார்த்தோன்னா டூ ஓகே ஸோ இப்போ இந்த அப்சல்யூட்ன்ற டேர்ம் வந்து எதை டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல் இந்த கெல்வின் ஸ்கேல் வந்து எதையும் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி எந்த ரிலேஷனும் இல்லை டேரெக்டாக வந்து தெர்மோடைனிக்கலாம் வந்து பாசிபிள்னு சொல்கிற அந்த தியரட்டிக்கலி பாசிபிள்னு சொல்கிற டெம்பரேச்சர் அப்சல்யூட் ஜீரோ இருக்கு இல்லையா அதை தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதனால் வந்து கெல்வின் ஸ்கேல் வந்து அப்சல்யூட் ஸ்கேலு வேறஸ் இந்த செல்சியஸ் ஸ்கேல் வந்து இட்ஸ் நாட் அன் அப்சல்யூட் ஸ்கேல் ஓன்லி கெல்வினஸ் அப்சல்யூட் ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா செல்சியஸ் போடும்போது அந்த டிகிரி சைன் வந்து போடுவோம் வேறஸ் கெல்வின் போடும்போது டிகிரி சைன் வந்து நம்ம போட மாட்டோம் டேரெக்டாக வந்து இப்போ டென் கெல்வினா டென் கெல்வின் தான் சொல்வோம் வேற செல்சியஸில் சொல்லும்போது டென் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது போல் இப்போ ஃபேர் அண்ட் ஹீட் ஸ்கேலுக்கே வந்து ஒரு அப்சல்யூட் ரிலேஷன் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தோன்னா ரேங்க் கைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுவும் சிமிலர் டு செல்சியஸ்க்கு வந்து எப்படி கெல்வின் இருக்கோ அதே போல் வந்து ஃபேர் அண்ட் ஹீட்க்கு வந்து ரேங்க் கைனு அதுவும் வந்து இந்த அப்சல்யூட் ஜீரோவில் வந்து அதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஆர் அண்ட் இதுவும் அப்சல்யூட் ஸ்கேல்னால அந்த டிகிரி சைன் வந்து இங்கேயும் வராது ஓகே ஸோ இதே போல் தான் வந்து ப்ரெஷருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் அண்ட் கேஜ் ப்ரெஷர் அப்படின்னு ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து கேஜ் ப்ரெஷர்ன்றது என்னென்னு பார்த்
என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் வந்து இதுதான் வந்து அல்டிமேட் ஜீரோ இதை தாண்டி வந்து கீழே போகிறதுக்கு வந்து சான்ஸ் இல்லை ஸோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த ஸ்கேல் வந்து டிஃபைன் பண்ணும்போது அதை வந்து நம்ம அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஓகே இந்த இந்த அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் இந்த அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் இதெல்லாம் வந்து நம்ம எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண போகிறோம் எந்த இடத்துல வந்து எந்த ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஐடியல் கேஸில் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இதில் வந்து தெரியும் பிவிசி கொள்ளு என்ஆர்டி ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் வந்து இந்த ஐடியல் கேஸில் எல்லாமே வந்து இந்த அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ இது இந்த ஐடியல் கேஸில் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம கண்டிப்பாக வந்து செல்சியஸோ ஃபேரண்ட்டோ யூஸ் பண்ணக்கூடாது கெல்வின் ரேங்கை அதை பேஸ் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணணும் அது போல் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆரோட யூனிட் இல்லையா இது வந்து எயிட் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் அந்த வேல்யூ தெரியும் அதுக்கு வந்து யூனிட் இருக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த ஆரோட வேல்யூவே வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்குது டிபெண்டிங் ஆன் யூனிட்ஸ் சப்போஸ் வந்து நான் ப்ரெஷர் வந்து பாரில் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து கே கெல்வினில் எடுக்கிறேன்னா அதுக்கு வந்து ஆரோட வேல்யூ ஒன்று இருக்கும் அது போல் வந்து இல்லை நான் டெம்பரேச்சர் வந்து ரேங்கையில் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் ப்ரெஷர் வந்து பிஎஸ்ஐயில் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஆரோட வேல்யூ வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன நம்மக்கிட்ட என்ன வேரியபிள்ஸ் இருக்க என்ன டேட்டா இருக்கோ அதெலாம் என்ன யூனிட்ஸில் இருக்கோ அந்த யூனிட்ஸ்லாம் கன்சல்டண்ட்டாக போட்டு அது பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இந்த ஐடல் கேஸில் வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இது மாதிரி வந்து ஸோ அப்ளிகேஷனை பொறுத்து நீங்கள் இப்போ ஐடல் கேஸ்லான்றது ஒரு ஒன் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் அது போல் எங்கெங்கே அப்ளிகேஷன் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டீம் டேபிள் இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் அதில் வந்து டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர்லாம் வந்து அப்சல்யூட்டில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது போல் வந்து அப்ளிகேஷனை பொறுத்து அப்சல்யூட் யூஸ் பண்ணலாமா செல்சியஸ் யூஸ் பண்ணலாமா கெல்வின் யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில கண்ட்ரீஸில் வந்து ஃபேரண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஸோ இப்போ அந்த இடத்துல இருக்கும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து என்ன மாதிரி டேர்ம்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணாலோ ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்கேல்ஸ் வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ணுவோம் இல்லை வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நம்ம ஃபீவர்னு போகிறோம்னு வச்சிங்களேன் இப்போ நான் அந்த இடத்துல போய்ட்டு இல்லை எனக்கு ஃபேரன் ஹிட் வந்து ஒத்து வராது செல்சியஸ் தான் வரும்னு சொல்லிட்டு டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணிட்டு எனக்கு தேர்ட்டி டி டிகிரி செல்சியஸ் வந்து ஏதோ சம்திங் அந்த ரேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு வந்து ஃபீவர் சொன்னால் அது வந்து டசன் மேக் அ சென்ஸ் பட் வேறஸ் வந்து ஃபேன் ஹீட்டில் வந்து ஒன் ஆர் டூ டிகிரி இருக்குன்னு சொல்லும்போது ஓகே ஃபீவர் அதிகமாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஸோ அப்போ வந்து இது எல்லாமே இது தான் யூஸ் பண்ணுமா இதுதான் யூஸ் பண்ணுமா அப்படின்லாம் எதுவும் கிடையாது ஸோ எது வந்து ஒரு பெட்டரான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுக்கும் ஒரு அந்த மாதிரி ரிலேஷனில் தான் வந்து நமக்கு எது தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ஸ்கேல்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம் ஓகே வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் யாருக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா அண்ட் நோட்டீஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சேனல் இப்போ தான் வந்து ஸ்லோவாக வந்துட்டுருக்கு ஸோ எனி லைக் ஷேர் அண்ட் யுவர் ஃபீட்பேக்ஸ் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் தேங்க்யூ பை